Hello? Hello, good day po sa atin lahat. Hello, kung may mga tanong po kayo, this is Attorney Mark Tolentino. Kung, kung may mga tanong po kayo about sa batas, eh, we can give you free legal advice online. So, just message me dyan sa baba po, sa may comment uh, section po. Uh, kung may mga tanong po kayo, mag-message lang po kayo and I'll try my best to answer all your questions po. So, ano po yung first question natin po? So, just message. Hello po. Just from Erin Villa Senor. Hello po. Okay. Hello din. Thank you. So, hi attorney Rome Mel. So, kung ano yung mga questions po ninyo, just message you po. I'll try my best to answer all your legal inquiry for free. Okay? So, anything about the law, anything about the anything about legal issues po about sa buhay po ninyo uh, kung may mga katanungan po kayo so first question ano po ang oral defamation itong oral defamation para itong libel ang libel kasi nakasulat nakapublish or naka nasa nasa radio nasa TV yun ang libel ang oral defamation physical nagsasabi ka nagsasalita ka So, nagsasalita ka in front sa ibang tao, okay? So, parang sinisayaan mo siya, uh, yun ang tinatawag na oral defamation. So, parang verbal libel yun. Verbal libel. But this is not, uh, but in layman's term, verbal libel. Ibig sabihin, naninira ka na ibang tao sa ibang tao. So, ang purpose mo is sirain yung tinatawag na Uh, yung iyong yung iyong yung kanyang reputation bilang isang tao so that is on that is live that slander ang ibig sabihin nun, or oral defamation but kung nakapost yan sa Facebook kung nakasulat sa Facebook yan ibig sabihin cyber libel kung sinear mo walang libel yan kasi sabi po ng Supreme Court very clear po yung decision po ng Supreme Court kailangan uh, kailangan yung original author lang ang maging liable. So, yung original author lang ang maging liable. So, kung nag-share ka lang, you cannot be criminally liable for libel. Kung nag-post, kung nag-like ka lang, uh, you cannot be criminally liable. Kung nag-retweet ka lang, you cannot be criminally liable. But kung nag-comment ka kasi, but ang comment is considered an original authorship. So, kung nag-comment po kayo, that is considered Uh, cyber libel kung uh, pumasok naman yung mga elements po ng cyber uh, cyber crime law or yung tinatawag na cyber libel so another question here is uh, may question po tayo dito so first ano po ang nangyayari kung nagbigay ng mga evidence at testigo sa akusado laban sa complainant so kung may nagbigay ng ng mga evidence at testigo ang akusado laban sa complainant. So yun, so iba yung yung complainant, so mag-file ka na ibang kaso. So that's in uh, separate naman yung kung ang kung, kung ang kung may may evidence then ang ang complainant. So again sa sa yo, so kung may may evidence naman yung complainant, ibang kaso yun kung for example, you ikaw yung dinimanda, then may kaso, may, may evidence ka din laban sa nagdimanda sa'yo, so kailangan ka na, so ibang kaso yun. So it's not, it's a separate, independent yun sa kaso mo. Okay? So ano ang effect ng marriage if the mayor, as a lawyer officer, was actually absent? So, uh, please clear that yung mayor lang ang may authority na mag ng marriage under the revised under the tinatawag na local government code. So, under the local government code, only the mayor, in fact, the governor, hindi pwede yan, the vice governor, the board members, or nasangguni ang panglungsod or panlalawigan, the vice mayor, hindi yan. Only the mayor. So, kung absent si mayor, uh, there will be a, parang pwedeng maging question yung validity of the marriage. Kasi, wala namang authority kung sino nagpakasal dyan. For example, si Vice, si Vice Mayor ang nagkasal. So, possible yan na may issue about the validity of marriage. I'm not saying that yung marriage automatic void. Kailangan pa yan i-prove sa court na it failed to comply the essential requirement under the local government code. Uh, that is why, kasi yung nagkasal sa iyo, hindi naman si Mayor, kung hindi si Vice Mayor, kung hindi yung 
kaniyang chief of staff ang nagkasal sa inyo. So, the, there will be a question about the validity of the marriage. But, hindi automatic yan. It really depends to the court. Kasi nga sabi po ng batas, lalo na pag if your purpose is to to contract into another marriage, kailangan na first marriage mo, kailangan i-declare void from the uh, from the court. Yung court mismo ang nag-declare ng kasal nyo as void. So, hindi yung kung sino-sino man ang nag-declare ng void, kailangan the court will be the one to declare that your your marriage is void from the very beginning on the ground na yung solemnizing officer walang legal authority to solemnize marriage. Okay, here. Another issue here is may nabili po akong land property at ipinangalan ang title sa anak namin ng ex-wife ko. Hindi, hindi pa po kami annulled. May rights pa rin ba siya? sa lupa kahit nakapangalan po sa anak namin. So, yung property, if for example, nilipat mo yung property, bumili ka ng property, then yung property, pinangalanan mo sa yung anak, it is considered a donation. So, donation yan. So, for donation, yan, of course, may mga don don mga taxes involved about donation. But the, prop the, the owner in that property, sa anak na. So, kung ang tanong, may, may right ba yung yung ex-wife mo or yung hindi pa kayo annulled, yes, may right siya kasi kahit, kasi the very first place, yung anak is anak din niya. So, may right siya over the property. But yung right naman niya is very limited lang naman yan. Number one right niya, for example, bata pa, so, uh, pwede siya as a mother, pwede, pwede may siyang right as a guardianship but kailangan ng i-appoint pa sa court about yung guardianship niya bilang isang mother. Second, kung assuming ma mauna, ma mawala yung anak, so with respect sa inheritance. So, ang, ang nanay, uh, may, may inheritance rights siya over the property. So, kung ang tanong niyo po, kung may right ba yung nanay, yes, may right, but hindi naman absolute right, very limited right under the Civil Code of the Philippines and under the Family Code of the Philippines. Okay, another question, BP22. Ano po ang nangyari kapag hindi talaga nagbayad si accused? Uh, okay, under BP-22. Itong BP-22, iba ito sa utang. Okay? Very clear po sa ating saligang batas na walang makukulong sa utang. Okay? Walang makukulong sa utang. Okay? That's very clear po under the, under the, sa ating saligang batas of the 1987 Philippine Constitution. May makukulong lang under BP-22 or kung nag-issue ka ng cheque, tapos yung cheque mo tumalbog. But ang, ang tinatawag na na, na penalty of the BP-22 may or na kalagay pwedeng fine ang, bay, ang penalty or kulong depende yan sa discretion ng court so ibig sabihin pwede ka makulong sa, um, sa pag, pag ang check mo tumalbog pwede rin magbayad ka lang ng fine at the discretion po ng court natin okay, here gaano katagal ang proseso ng annulment of marriage okay, ang annulment of marriage uh, hindi siya masyadong matagal kung may pasensya po. May pasensya ka po, may patience ka. Pero kung apurado ka talaga, may katagalan ang pag-file ng annulment dito sa Pilipinas. Bakit matagal po yan? Kasi hindi naman yan nag-apply ka lang ng annulment. It is a case under the Philippine law. Pag annulment kasi pinag-uusapan, hindi lang si babae o si lalaki ang nagdimandahan kasama dyan ang state, yung tinatawag na estado. Pagkasama dyan ang state, ibig sabihin, hindi pwedeng magsabwatan si babae at saka si lalaki na maghiwalay. Kailangan pa rin na the base of evidence yung kanilang hiwalayan. So, based on the elements, based on the grounds enumerated under the family code ng Pilipinas. Kasi pag nagsabwatan yan, pwedeng madismiss ang kaso. Madismiss ang kaso on the ground of Uh, collusion. Kasi bawal po ang collusion pag annulment of marriage ang pinag-uusapan. And second, hindi kung saan saan nyo finahil ang kaso. 
Bakit? Depende kung saan final ang kaso. Kasi may mga judge kasi na everyday ang hearing. May mga judge kasi din kasi na ang hearing nila sa isang buwan, twice lang, or sa isang linggo, isang beses lang. So, lalong tatagal ang kaso. And dami na file ng annulment, tapos yung judge nag-hearing isang, isang beses sa isang linggo or sa isang buwan, twice lang nag-hearing. So, it will take time talaga. Then, another issue bakit nag nagtagal ang kaso, uh, kasi... Uh, uh, kung, for example, nag-file ka ng annulment tapos yung husband mo nag-oppose nag of your petition for annulment of marriage, it will take time again. Oh, kasi mas maganda kasi kung mag-file ka ng annulment, yung, yung ex-husband mo or ex-wife mo, walang pakialam sa iyo. Pero kung, kung kinakontra ka, nag-file ng answer, kung hindi, uh, mas maganda sana kung nag-file ka ng annulment, hindi na siya nag-answer. So, parang ini-ignore na lang niya yung annulment. Pero kung nag Uh, nag-answer siya, kinokontra niyo yung annulment mo, it will take time. Uh, then, say, then, another issue here is about jurisdiction. Kasi yung, yung venue kasi ng, ng venue, it's not, not really jurisdiction, it's venue. May venue kasi ang, ang uh, in, uh, ninakay po sa ating rules. Okay? Pag kailangan nakatira ka, mag-file ka ng annulment, kailangan doon ka nakatira within 6 months prior to the filing of the annulment. So, hindi pwede kahit saan ka na mag-file, hindi, then hindi yun necessary na kung saan ka kinasal, doon ka mag-file. As long as doon ka nakatira, either the husband or the wife, doon nakatira within 6 months before the filing of the, of the annulment of marriage. For example, kung nakatira ka sa Cebu City, ikaw wife, then yung husband mo nakatira sa Pasay, So, either in Pasay or Cebu City, pwede kayo mag-file ng kaso. Basta as long as i-prove mo sa court na you are a resident there within six months prior to the filing of the petition for annulment of marriage. Okay? Clear ba po yan? Okay. Kapag dalawang libo, dalawang, no, kapag 2,000 pala, year 2,000 ka kinasal, at wala nang kayong communication, at inabandon ka na dito sa Pilipinas but di pa annulled here ano po ang dapat gawin? Okay walang expiration ang kasal maybe may expiration ang uh, tinatawag na pagmamahal minsan mawala na yung tinatawag na init ng pag-ibig minsan nawawala na yung tinatawag na hindi lang init ng pag-ibig kung hindi parang parang bigla kang lumamig okay Mahinit, dati mahinit yung ibig mo, ngayon, lumamig na. So, possible yan because we are all humans. Okay? Hindi, there's no such thing as forever. Okay? Minsan, depende sa inyo kung kayo talaga, may forever. But, minsan din, may, may, may tao, may couple na hindi talaga forever. But, hindi ibig sabihin na hindi na kayo, wala na kayong communication for 2 years, 5 years, 10 years, 20 years, hindi ibig sabihin na, na wag, kung wala kayong communication, wala na yan. Okay? Kahit wala kayong communication, hindi ibig sabihin na expired na yung kasal niyo. Kailangan pa rin mag-file ng annulment of marriage kung gusto kayong, kung gusto kang magpakasal ulit. Kung hindi naman, kung gusto niyo i-separate niyo yung mga properties niyo, i-liquidate niyo yung properties niyo, pag-usapan sa court about your about the custody ng child, about sa support ng bata, pwede ka mag-file ng legal separation. Pero kung wala ka ng purpose na mga ganyan, uh, pwede ka hindi mag-file ng annulment, pwede hindi ka mag-file ng legal separation. It really depends on you kung, kung gusto ka magpakasal. Right? Kung wala ka ng plano magpakasal, so it's up to you. Pero kung may plano ka, mas paganda talaga mag-file ng annulment of marriage kasi kung magpakasal ka ulit, tapos existing pa yung first marriage niyo, pwede ka madimanda ng bigamy, pwede ka madimanda ng... Uh, adultery, concubinage, under Republic Act 9262, Bausi. So, marami kang kaso. So, mas maganda sana, peace of mind. Kasi ang peace of mind na pinag-uusapan natin, if you have peace of mind, yun, hindi yan mababayaran ng pera. Okay? So, kung may peace of mind ka, masaya ka, wala kang problema, so, mas maganda yung buhay mo, mas happy yung buhay mo, kesa may kaaway ka, dinemanda mo yung asawa mo, nag-aaway kayo ng asawa mo, so, mas maganda, may tinatawag na forgiveness and move on para at least happy ang buhay po natin. Okay, another issue here is, uh, may, 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 mas, 
Mabilis ba ang pag-grant ng declaration of annulment po pag underage? Okay, as what I've said, there is no such thing as mabilis. Hindi ko alam kung anong bilis ang pinag-uusapan natin. Kasi depende sa tao. Kasi may ibang tao na apurado. May apurado na patient. So, uh, depende yan sa court, depende yan sa, sa facts ng kaso mo, depende yan sa abogado mo. So, I cannot answer kung ilang buwan, ilang taon yan. I can only answer based on average. Okay? Based on average, may mga annulment na natatapos one year to two years pag walang, walang kumakalaban, walang, walang problema sa papel mo. Pag may problema naman, minsan, babot ang three years, five years. So, lalo na pag may kumukontra, nag-retire nag na yung judge, uh, wala si fiscal, absent si fiscal, nag-retire si fiscal. So, yun ang mga factors ng kaso mo na hindi po natin control. Okay. Uh, may habol po ba sa, sa yaman ang anak ko sa kanyang father kung may compromise agreement na? So, depende kung ano yung tinatawag na compromise agreement po ninyo, then na, naka-approve ba yan sa court yung compromise agreement ninyo, yung first issue dyan. Kasi kung hindi, that's only an agreement between the two of you, hindi yan matatawag na force and effect of the decision of the court. So, kailangan yung compromise agreement ninyo, kailangan naka-approve yan sa court. Second, yung anak niyo po, uh, is it uh, legitimate or illegitimate? Kasi normally, it is not subject to compromise agreement yung tinatawag na inheritance ng prop inheritance yung mga yung support ng bata yung so hindi yan absolutely subject to compromise agreement yung yung pagiging anak for example nagkasundo si nanay at saka si tatay na yung bata hindi na anak ni tatay hindi pwede yan kasi may mga facts kasi na hindi pwedeng i-subject sa compromise agreement one, uh, one of the facts na hindi pwede i-subject sa compromise agreement, yung legitimacy or illegitimacy of the child. And second, hindi pwede yan i-subject sa compromise agreement. For example, anak mo yan, uh, hindi mo pwede sabihin na yung paternity or maternity ng bata, yung saging, sino ang tatay o nanay, hindi mo pwede i-subject yan sa compromise agreement. But yung compromise agreement is only valid between the two parties. But kung approved sa court, it has the force and effect of the court decision. So, mas maganda, yung compromise agreement po ninyo should be subject to court, uh, should be approved by the court with jurisdiction po sa buhay po ninyo, lalo na pag nag-file kayo ng kaso ng 9262, nag-file kayo ng custody, nag-file kayo ng kaso about sa tinatawag na support po ng bata, mas mag so, compromise agreement is possible, but hindi yan tinatawag na possible na approve na agad yan. Kailangan pa rin ipa-approve sa court yan and the court will decide based on evidence and based on law. Yung mga compromise agreement ng parties tapos illegal pala, hindi pala pwede i-subject sa compromise agreement, uh, sabi po ng batas, hindi yan pwede i-approve sa court. Okay. Okay. Another issue, oh, may, about, may ABS-CBN pa, so hindi ako pwedeng uh, I can answer a little about ABS-CBN. So, uh, I'm not in favor. I'm not also in favor. So, nasa neutral po tayo sa atin, sa batas lang po. So, based po sa law, ang, ang issue po dito, yung about sa, yung court, ay uh, yung Congress po, yung Senate and the House of Representatives, may authority ba na mag-issue ng tinatawag na provisional franchise sa ABS-CBN? And second, minadali ba ni Speaker Cayetano yung, pag, yung, yung sistema sa pag-approve ng, ng provisional franchise ng ABS-CBN? Yes, klarong-klaro po yan. Clarex, klian. Clarex na Clarex. Klarong-klaro na minadali talaga. Okay, so sabi po ng batas, kailangan yung every law under the Constitution, every law should pass through three readings on separate days. So, hindi pwede na isang araw lang i-approve yung first reading, second reading ng isang bill. Kailangan on three separate days. So, otherwise, you, you will violate po sa ating saligang batas. Second issue here is may authority ba ang, ang Congress ang, na mag-approve, magbigay na sa ABS-CBN ng tinatawag na na tinatawag na provisional franchise. Yes po, kasi kung under po sa ating saligang batas, 
kung may authority ang Congress na mag, kasi discretion po ng Congress yan na magbibigay ng franchise o hindi, discretion po ng Congress yan. So, kung, kung magbigay sila ng franchise ng buong 25 years, may authority sila na magbigay ng franchise buong 25 years, may authority din sila magbigay ng 6 months, provisional muna, 1 year or 2 years. So, discretion, as what I've said, discretion and prerogative po yan ng na ating Congress under sa ating saligang batas. Okay? Another issue here. Okay, another issue. Ask ko lang po, ang mother-in-law ko forced me to sign a divorce. As what I've said, there is no such thing as divorce in the Philippines. Okay? May yung yung pagpirma po, yung mother-in-law, pinilit ka. So, dapat ang mother-in-law hindi dapat makialam sa buhay asawa ng iyong anak. Very clear po yan. Kasi, kung, kung makikialam na yung mga mother-in-law, yung mga in-laws, makikialam na sa buhay ng kanilang mga anak na sa asawa, sa, sa mag-asawa, doon mag-start po ang gulo. So, mas maganda, ang gagawin lang ng mother-in-law, magbibigay ng konting advice, magdasal lang na sana wala ng gulo ang pamilya. So, kung makikialam kasi, ang mother-in-law, father-in-law, yun ang um, in fact na uh, kahit ang intention po ninyo makatulong, ang epekto niyan, gulo po ng pamilya. So, mas paganda, hindi po makikialam ang mother-in-law. And second, yung pagpirma po ng divorce, yung mga lahat ng pinirmahan, void po yun. Kasi as what I've said, walang divorce ang Philippines. Second, Kung magkasundo, that's illegal under under the principle ng family code kasi bawal ang sabwatan sa annulment of marriage. When you say, walang divorce ang Philippines, ang, pina, ang ini ko sabihin, walang absolute divorce. May divorce ang Pilipinas, tatlong klase lang ang divorce. I have to repeat this again and again para maintindihan po natin. May tatlong divorce ang Pilipinas. Unang divorce ng Pilipinas, yung tinatawag na Muslim marriage. So, may divorce ang mga Muslim brothers po natin and sisters. Muslim marriage. Second class ng divorce, yung tinatawag na mixed marriage. When say mixed marriage, Pilipino, nagpakasal ng isang Amerikano, si Amerikano nag-file ng divorce sa ibang bansa, automatically, ikaw dito sa Pilipinas, divorce ka na rin. But hindi automatic na na pwede ka nang magpakasal. Kung ang purpose mo is magpakasal ulit, kailangan yung divorce ng foreign husband mo, kailangan mo pang ipa-register yan dito sa Pilipinas and ipa-recognize yan sa court para at least mas ma may epekto yan ng divorce dito sa Pilipinas. Yun ang tinatawag na mixed marriage. And third klase ng divorce sa Pilipinas, yun ang tinatawag na legal separation. Ang ibig sabihin ng legal separation, you are, hiwalay na kayo, but hindi pa patkasal pa rin kayo. Yun ang ibig sabihin yan. Ibig sabihin, kahit hiwalay na kayo, hindi pwede kang mag-file, uh, hindi ka pwedeng uh, may ibang babae o ibang lalaki, hindi ka pwedeng mag-file, uh, mag-apply mag ng kasal kasi you are still married. Narecognize lang na patas na hiwalay na kayo uh, about sa settlement of your properties but hindi ibig sabihin na hiwalay na kayo uh, in law. Hiwalay kayo uh, with respect sa, of your person but yung kasal ninyo, nandyan pa rin yan. So, ibig sabihin, hindi ka pwedeng magpakasal ulit kung legal separation lang. Ang final po ninyo, na-recognize lang na batas, nanghiwalay na kayo, but asawa pa rin kayo. Yun ang ibig sabihin po ng ating batas. Okay. Another issue. Okay. May mga question po ako. Ang house namin ay, okay, about SSS. May kilala po ako, FB, na babae. Tapos, napapayag niya po na may ipasok. Ano po to? Okay, may... Another issue here. Uh, mas maganda po, direct to the point yung mga questions po, uh, yung mga sagot po ninyo. Oh, yung mga questions po ninyo, mas maganda direct to the point. Para at least, mabasa ko na mabilisan and I can answer you immediately. ataw mo. Ano po ang mangyayari kapag ataw? What's ataw? Ataw mo permahan ng affidavit ng witness. Uh, hindi ko maintindihan ano ibig sabihin ng ataw. Okay? 
Uh, I know to I can speak Tagalog but hindi ko ibig sabihin ano yung ataw. Lawin niyo po yan. <laughs> Anong ibig sabihin yan? Pwede po ba mag-file ng divorce sa abroad? Kahit ongoing pang annulment sa Pilipinas. Yes, you can file a divorce abroad. Right mo yan mag-file ng divorce sa ibang bansa. But ang tanong dyan, recognize ba sa Pilipinas ang divorce po doon? Kasi sabi po ng ating batas under the civil code that under the principle of lex nationali. Ibig sabihin ng lex nationali, if uh, if you are a Filipino, you are governed under Philippine law wherever you may be located. So kahit nasa Africa ka, nasa Iraq ka, nasa Afghanistan ka, nasa Japan ka, UAE ka, you are governed under Philippine law wherever you may be located. Pag ang pinag-usapan, family rights, ang pinag-usapan, duties mo bilang isang tatay, bilang isang nanay, ang pinag-usapan yung legitimacy or illegitimacy of your marriage, you are governed under Philippine law wherever you may be located. Okay? So, another issue here is Paano if the mayor is absent? Okay, nasagot ko na yan. So, dami, we are about 350 views ngayon. So, I'm sure dahil sa uh, please like po, pakisabi sa mga please share po this video, this live stream video. Uh, pakishare po, pakilike, and let your friends, your followers also view and like this uh, video. Para at least dumadami naman yung followers po natin. Ngayon, as of now, uh, I think we have approximately uh, malapit na po tayo sa 150,000 followers sa Facebook but mas, mas lumaki yung, yung YouTube po natin okay? sa YouTube, please like, follow and subscribe po sa YouTube po natin sa youtube.com slash Mark Tolentino Law so nandun po lahat ng mga progress po natin, mga vlogs po natin na nagbibigay ng free legal advice okay Paano po kung ang marriage contract ay pinalitan ang mga data ng lalaki? Pinalitan ang mga middle name or sorry. For example, marriage contract ng lalaki. Yung ginagawa ito, yung mga daming asawa. Ito yung ginagawa nila. For example, akala nila tama yung ginagawa nila. For example, napakasal. Uh, first marriage, pakasal. Hiwalay. Second marriage, napakasal nila. Ibang babae naman. But, iniba yung marriage contract iba, iba yung pangalan iba yung iba yung middle name iba yung birthday so kahit na iba-ibahin mo yan isang tao ka pa rin so ibig sabihin because you are still a person you are still that name that person that identity hindi ibig sabihin na dalawa yung identity mo so pwede pa ka madimanda ng, ng falsification of a public document because marriage contract birth certificate are public documents. Pwede ka pang manimanda. And second, yung kasal mong pangalawa, void yun. Kasi bigami. Bigami yun. Ibig sabihin ng bigami, if you are married, may existing marriage ka, kung magpakasal ka ng pangalawa, you are still, uh, you, you can be liable for bigami. Okay? Uh, on the ground na nagpakasal ka while existing pa yung first marriage mo. So, ibig sabihin, bago ka magpakasal ang pangalawa, you, you need to file an annulment of marriage. Otherwise, you can be liable for bigamy. Okay? Uh, here. May habol ba ang ex ko sa bahay? Maski din obligation po na magulang po ang Okay, ipinamana sa aking lupa Okay, lahat ng mga properties na pinagmana Hindi yan conjugal properties So, wala problema po yan As, as what I've said, ha, as a general rule This is a general rule, of course, subject to exceptions Lahat ng properties na pinagmana Mga inheritance, for example Pinagmana, galing Minana mo sa lola mo, minana mo sa lolo mo Sa tatay mo, sa nanay mo Hindi yan conjugal properties So, hindi ka dapat magproblema Lalo na pag naghiwalay kinang asawa mo walang habol ang asawa mo sa properties ng iyong magulang walang habol ang asawa mo sa properties ng lola mo na binigay sa iyo because those properties are not conjugal properties exception yan sa batas okay? exception yan yung mga uh, inherited properties those are not considered conjugal properties okay. clear yan ha? Okay. so malina po ba tayo sa video? Pasensya po kasi yung gamit po natin is just an iPad. So, I'm not, uh, hindi tayo professional videographer, photographer. 
ang uh, internet po natin, yung cellphone ang ginamit po natin. So, hopefully, malilaw yung boses ko po, malilaw yung mukha ko, nakita niyo yung pagbubukha ko. So, clear, loud and clear sana. And hopefully, may naitindihan po kayo, may nasagot, nasagot ko po yung mga katanungan po ninyo. Okay. Nagkaanak po ako sa pagkadalaga. O, oh, chismi siya ata ito ah. Nagkaanak po ako sa pagkadalaga. So, nung dalaga siya, nagkaanak po siya. Uy, wala. Sana yun? Ang daming pumapasok, pasensya na putol. Okay, daming pumapasok. We have a lot of messages right now. So, ito. So, consult po ako about sa anti-fencing law. Okay, itong anti-fencing law, pag bumili ka ng properties na nakaw, you can be liable for anti-fencing law, lalo na pag alam mo na nakaw yun, tapos binili mo pa rin, you can be liable for anti-fencing law. Okay. Okay, if pumirma ng kasulatan ang mag-asawa na wala silang pakialaman, okay, yung, yung kasulatan na mag-asawa na wala silang pakialaman, technically, if kung gagamitin mo yan as evidence of your annulment of marriage, illegal po yan kasi bawal ang sabuatan. But kung ang purpose mo is hindi kayo demanda ng asawa mo ng, con ng concubinates, hindi kayo demanda ng asawa mo ng adultery, pwede yan. Yung agreement ng mag-asawa na walang pakialaman, pwede yan maging defense kung idemanda ka ng asawa mo ng adultery, idemanda ka ng asawa mo ng concubinates, depensa po yun. So, one of the defense of annulment, or one of the defense of adultery, or concubinates pag may consent, may forgiveness. So, yung kasulatan po ninyo, maging depensa po yan. Na kung idemanda ka man ng adultery or concubinates. But, hindi ibig sabihin na hiwalay na kayo. Kasi yung agreement po ninyo, yung, kas yung kasulatan po ninyo, yung sabuatan po ninyo, that is illegal in, in the court of annulment of marriage. Kasi, very clear po ang batas, bawal ang sabuatan sa annulment or nullity of marriage. Okay. Nagkaanak po ako sa magdalaga, tapos, ipapapilido ko po sa tatay niya. Okay. So, nagkaanak siya ng dalaga. Dalaga siya, nagkaanak siya. Tapos, gusto niya i- Uh, maging apelido ang, uh, ang bata gagamitin yung apelido ng tatay pwede ba yun? yes pwede illegitimate child pwede nang gumamit ng apelido pwede nang gamitin nila ang apelido ng kanilang tatay but may mga requirements una kailangan si tatay inacknowledge po niya na siya yung tatay ng bata kung hindi niya inamin na siya ang nakabuntis kung hindi niya inamin na siya ang tatay uh, hindi pwedeng gamitin ang apelido ni tatay because that is in violation of due process. Very <laughs> clear pang batas. Uh, sabi mo, in violation of due process, pag ginamit, nilagay mo yung pangalan ni tatay, tapos oh, hindi pala siya kapirma. That is illegal. Pwede, pang, pwede ka pang manimanda ng falsification kung ipalabas mo na problema siya kahit hindi. And in violation po ng due process yan kasi very clear po ang batas, kailangan pag illegitimate child, kailangan na kapirma. Okay? and pumayag si nanay pag illegitimate pero pero pag ang bata is pag it is if it is an illegitimate child if it is a legitimate child kahit lang pirma si tatay pwedeng gamitin ang pinili ni tatay pag ang bata legitimate child okay very clear po ang batas niyan pag legitimate child kahit hindi na pirma si tatay pwedeng gamitin ang apelido ni tatay kasi there is a presumption na pag mag-asawa kayo, there is a presumption na ikaw, tatay, ikaw ang, o ikaw asawa, ikaw husband, ikaw ang tatay ng anak ng uh, dinadala sa tiyan ng asawa mo. Pero clear po ang batas niyan. There is a presumption, okay? Presumption na ikaw ang tatay. Sabi, that is the rules of presumption of paternity. Pag kasal po si, si nanay at si tatay and ang bata ibig sabihin is an illegitimate child kahit hindi na kapirma si tatay there is a presumption na presumption ang pinag-usapan natin kung i-question mo yan ah, kailangan mo i-prove yan sa court but there is a presumption kasi ikaw ang tatay ay ikaw yung asawa husband there is a presumption na ikaw ang tatay presumption lang yan 
Ibig sabihin, kung hindi talaga ikaw ang tatay, pwede mo i-question yan sa court. Okay. Attorney, what if the, the I want my surname, the son of my son's surname changed to my surname? He is now 6 years old. Okay. Uh, depende yan. Kung ano ba kayo? Kung, kung kasal kayo ng magulang, kung kasal kayo, si nanay, tatay, kasal, tapos nagkahiwalay, hindi pwedeng palitan yung apelido ni ng bata. Okay? As a general rule. Pero may, may, may medyo yan sa batas. Pwede mo pa yung may medyo sa batas, secret lang yan. Okay? Pero kahit, kahit mga followers po kayo, okay, sagutin ko po yan. May medyo ang batas kahit na kasal kayo, ayaw mo sa tatay niya, gusto mo na gusto mo na gamitin yung apelido ng uh, apelido mo pagkadalaga ayaw mo na gamitin yung apelido ni tatay kahit kasal kayo pwede pwede yun may possibility kailan? i-adapt mo ang sarili mong anak if you want to adapt your own child possible pwede mabago yung apelido ng bata lalo na paghiwalay na kayo kasi in the very first place if kasal kayo hindi naman mandatory sa babae na gamitin talaga ang apelido ni lalaki. Uh, very clear po ang ating, local, ang ating civil code of the Philippines na hindi mandatory hindi mandatory on the part sa child or on the part of the wife na gamitin niya ang apelido ni husband. It is only optional sa kanya. So for example, nagkahiwalay sila, so pwedeng bumalik siya sa pag apelido ni pagkadalaga o kahit hindi sila hiwalay, pwedeng gamitin niya yung apelido niya pagkadalaga. Under the law, but of course in practice, Pahit naman na ikaw, babae, hindi mo gamitin yung apelido ng husband tapos yung mga bata, uh, as a rule, ang apelido ni husband ang gagamitin. So, parang iba-iba yung apelido ninyo tapos isang bahay lang kayo. So, mas maganda, isa lang yung apelido po ninyo para at least may tinatawag na consistency and uniformity. Okay. Another issue here. Dami, dami tanong. Okay. Uh, pwede magtanong? Yes, pwede ka magtanong Live po tayo ngayon So kung may mga tanong po kayo Yes, you can answer Okay Pwede ba mag-motion ng full custody para sa mga anak? Okay Custody ang pinag-usapan As a general rule Pag ang bata is an illegitimate child As a general rule Doon talaga yan kay nanay Lalo na pag ang bata is below 7 years old Pag uh, 7 years old na uh, Pwede mag-decide ang bata But hindi lang decision ng bata ang pinag-usapan Because the real issue here, pag custody ang pinag-usapan, is what is the best interest ng bata. So, as a general rule, dun talaga kay nanay yan. Except pag si nanay is an unfit as a mother. So, pag unfit si nanay, so pwede naman ilipat natin uh, ang custody dun kay tatay. Okay? Kailangan i-prove ni tatay na fit siya bilang tatay and si nanay i-prove, i-prove ni tatay na si nanay walang kwenta ng nanay. So, in that case, pwede makuha yung bata custody from nanay papunta ni tatay. But as a general rule, always talaga ninalay ang bata, lalo na pag ang bata is below 7, kasi very, under our natural experience and natural science, and natural law, hindi mo mapapantayan ang pagmamahal ng isang nanay. Kahit na ikaw tatay, as a general rule, ang nanay hindi mo pa talaga mapapantayan ang, pag, ang pag-ibig ng nanay sa mga anak. Kasi the very first place, ang nanay, 9 months na sa chair yung bata, so iba talaga ang pagmamahal ng isang nanay compared sa pangmamahal ng isang tatay. Pero, hindi ko ibig sabihin, but I'm not saying na mag- magmahal ang nanay. I'm not saying that. Ang sabi ko lang, iba. Iba ang pagmamahal. Iba ang pagmamahal ni tatay sa pagmamahal ng nanay. Hindi talaga mapapatayan. Kasi nga, in the very first place, nine months na satsyan ang bata. Ni nanay. So, ibig sabihin, iba talaga ang pag-ibig ni nanay. Okay. So, sa mga, paano po kayo makontakt, attorney? Okay, just message here sa, sa Facebook po natin. But I'll try my best to answer. Bibigay po yung mga numbers po natin. But not now. Kasi we are we are under ECQ or MECQ. So, as much possible, mag, hindi mo tayo pwede mag-usap personally. But, kung may mga tanong po kayo, kung gusto niyo dito, so just message me. I'll try my best to answer it. But in the near future, uh, kung gusto, gusto po kayo na maging starring po, kasama po sa dito, mag-teleconferencing po tayo, then live po sa Facebook. So, I'm still coordinating with my technical group, na uh, technical expert about computer. But at least, kung may mga katanungan, live po. 
So, makita yung pagbubukha ninyo, magtatanong po kayo sa akin, and makikita po sa lahat po ng mga followers po natin. So, ngayon pa lang, I, ang ginagawa po natin, message lang po, babasahin ko, and I'll answer all your questions. But, maybe few weeks from now, uh, if yung technical people ko present na ang gagawin po natin, uh, mag-video teleconferencing po tayo sa, sa Skype or sa tinatawag sa Zoom, and live po yan sa Facebook, pero at least, yung gusto lang ma maki makisu makisuyo, gusto lang Magpa, makinig para malaman yung batas same time yung malaman yung buhay ng, ng followers po natin ah, makinig po kayo so yun lang pap hindi lang makinig makita nyo talaga actual question and I'll answer also live hindi lang babasahin ko yung mga message po ninyo live po makikita yung pagbubukha nyo magtatanong po kayo then I'll answer all your questions live dito po sa Facebook so sa ngayon beses lang po I'll read and I'll answer all your questions. But bahir po to, I'll talk, I'm talking almost one hour, two hours. Unlike pag may kausap po ako, at least dalawa po tayo nag-usap, tatlo po tayo nag-usap, lima po tayo nag-usap, and answering all your questions. Okay. May parang palaging divorce ang pinag-usapan dito. Wala na bang ibang tao about divorce, about hiwalayan. So, iba naman. Sa Pinas, Nagpakasal si both Canadian citizen. Now, nag-divorce sa Canada. Valid ba ang, valid ba ang kasal nila pangalawa? Yes, valid yun. Canada, Canadian citizen sila eh. Iba, pag Canadian citizen sila, nagpakasal sila sa Pilipinas, dual citizen sila. For example, Filipino, Canadian, nag-divorce nag sila, uh, then magpakasal sila ng iba, valid yung kasal nila. Provided, kahit na valid yung kasal nila, kailangan pa rin ipa-recognize yan sa Pilipinas yung kanilang divorce. Hindi automatic na approve yan. Kailangan ipa-recognize yan sa Pilipinas. Paratis, mawala sa record. Sa Philippine law, mawala sa Philippine record na kasal sila. So, mag-file sila. Yung, kailangan ipa-recognize yung divorce nila sa ibang bansa. Sa Canada, sa Amerika, uh, lalo na yung mga dual citizen, yung mga dating Pilipino na naging naging American citizen, naging Canadian citizen, pwede mag-file ng divorce. But kahit mag-file sila ng divorce, kailangan pa rin yung first marriage po nila, ay yung divorce po nila, ipa-recognize natin sa Pilipinas para at least ma-recognize sa Pilipinas na yung first marriage po nila, wala na po yun, wala nang visa yun, pursuwan sa divorce po, divorce law ng Canada. But kailangan ipa-recognize yan dito sa Pilipinas. Okay? Another question here about conjugal properties and dami pa so maybe tomorrow I'll try to answer all your questions so napagod na po tayo daming mga questions so thank you sa mga viewers po natin uh, ngayon consistent po tayo sa 300 400 and based on my record nasa mga 5,000 views na po tayo ngayon lang so just almost one hour so nasa mga 5,000 views and I'm sure after this uh, i-replay po ito ngayong gabi sa YouTube channel po natin so i-replay po ito then, so kung may mga tanong po kayo basta sa yung mga followers po natin mga Bisaya I know I can speak Bisaya Bisaya ang language po ako but I need to speak Tagalog okay? kahit nahirapan po tayo I need to speak Tagalog kasi yung mga followers po natin hindi lang Bisaya, may mga Tagalog speaker po tayo na gusto makinig po sa atin sa legal Q&A with attorney Mark Tolentino. So, kung may mga tanong po kayo, message po kayo dito sa, sa, sa Facebook po natin. I'll try my best to read all your questions. I cannot, I cannot promise na mabasa ko po lahat sa daming nag-message po sa atin. Before, nasa mga 1,000 messages a day lang ang nag-PM nag po sa atin, private message. But ngayon, nasa mga 3,000-4,000 na per day so, hopefully you understand. That's why nagbibigay po tayo ng live streaming, free legal advice online. Kasi hindi ko po masasagot po lahat ng mga emails po ninyo, mga private messages po ninyo. So, mas maganda po dito. But after ECQ, kung gusto po kayo makipag-meet sa akin, uh, maybe after ECQ, we can have a schedule and we can meet each other uh, for free legal advice. Wala namang bayad po yan. Just call na lang. Tawag lang po kayo sa, sa number na ibibigay ko. Magpa-schedule po kayo. But not now po kasi under ECQ po tayo ngayon. So, ang gagawin lang po natin ngayon, purely academic purposes. Let's discuss about the law. Explain about the law. But at least, may madagdag po kayo tayo 
uh, information about Philippine laws. And same time, in in my little capacity, I give uh, public service po sa ating mga followers, sa ating mga uh, YouTube followers, Facebook followers, and subscribers. And please po, sa ating mga followers and subscribers, please like, share po all my messages dito po sa YouTube and sa Facebook po natin. Yung, yung YouTube pala natin, nasa dati, ang uh, 1 million subscribe 1 million views po tayo per month ngayon po umabot na po ng 1.5 million views per month so nagpapasalamat po ako sa mga YouTube followers po natin and of course dito po din sa YouTube sa Facebook uh, nasa mga marami din nasa almost 1 million views po din po tayo sa Facebook po natin so thank you and see you tomorrow and before I have a live streaming I'll have a post may ipost ko po yan 30 minutes bago mag-start po yung live streaming po natin. So, kung may mga question po kayo, please make it short and direct to the point para masagot ko po agad yung, yung lahat po ng iyong katanungan. Thank you po and good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino.